Siema ludzie, Michał z tej strony, witam ponownie. Słuchajcie mnie, bracia i siostry. Dzisiaj robię kurczaka z sosem cytrynowym. Ktoś mógłby powiedzieć, że no, cytryna to raczej do, do ryby, ale w tym przypadku akurat bardzo fajnie się komponuje sos cytrynowy z kurczakiem. Może z innym mięsem typu wołowina, wieprzowina, baranina, nie do końca, ale z kurczakiem bardzo fajne połączenie. Bardzo prosty sposób, bardzo szybki. Ja będę używał udek z kurczaka, będę to podawał z ryżem, kilka składników, niedużo roboty i bardzo fajne jedzenie. Zapraszam na film. Jak zawsze zaczynam od przygotowania moich składników. W pierwszej kolejności siekam sobie szalotkę w takie drobne piórka. Dalej rozgniatam i siekam drobno dwa ząbki czosnku. I przechodzę do cytryny. Jedna średnia cytryna, nie za duża, żeby nie było za kwaśne. Kroję na pół i następnie kroję w takie talarki, pół talarki. Zwał jak zwał. I przechodzę do kurczaka. Rozkładam sobie kurczaki. Ja mam tutaj cztery takie standardowe łódka. Rozkładam sobie na tatce, wycieram je papie ręcznikiem papierowym. Następnie solę, pieprze z jednej strony. Obracam na drugą stronę. Robię to samo z drugiej strony. Dodaję soli pieprzu. I mogę przechodzić do smażenia. Wylewam sobie na patelnię troszeczkę oleju. Do tego oleju dodaję troszkę masła. Czekam aż mi się to rozpuści, roztopi i połączy. I kiedy już jest połączone i nagrzane ładnie olej z masłem, układam na tym mojego kurczaka. Piekę od strony skóry kilka minut i następnie obracam na drugą stronę. Kolejne kilka minut. Po czym przerzucam do naczynia żaroodpornego i wrzucam kolejne dwa łódka. Kiedy kurczaki mam obsmażone już na patelnię, na ten tłuszcz, który mi został, wrzucam moją szalotkę. Do tego dodaję mój posiekany czosnek. I do tego cytrynę. Mieszam i czekam, żeby mi się, żeby mi się de de delikatnie to podpiekło, żeby, żeby cytryna zmiękła troszeczkę. To będzie widać, tak jak tutaj. Widzicie, że już jest miękka i wtedy podlewam bulionem z kurczaka. Możecie użyć bulionu warzywnego, jakiegokolwiek innego. Czekam chwilę, żeby to się tylko podgrzało i dolewam jeszcze do tego kilka kropel białego wina. Mieszam. I przelewam to do mojego naczynia, w którym już mam kurczaki. Do tego dorzucam jeszcze 2-3 gałązki koperku dla smaku, dla lepszego aromatu. Przykrywam i kurczaki mam gotowe, mogą skakiwać do piekarnika. W piekarniku 180 stopni, 30 minut i one na pewno będą gotowe. Po pół godziny wyciągam z piekarnika. Wyciągam moje kurczaki z tego naczynia na jakiś osobny talerzyk, miseczkę. Chodzi o to, że będę robił teraz sos z tego, co mi zostało. Przykrywam kurczaki folią aluminiową, żeby nie wystygły. To jest kwestia kilka minut zrobić sos, ale trzeba przykryć. Wyciągam resztki cytryny i koperku, bo one już mi się nie przydadzą do niczego. 
i podgrzewam sobie ten sos, który mi został z tych kurczaków. Podlewam śmietanką, zalewam to śmietanką słodką, 30% i teraz czekam, aż mi to ładnie zgęstnieje. Śmietanka się zredukuje, na koniec dodaję jeszcze troszeczkę posiekanego koperku i sosik gotowy. Mogę podawać. Podaję z ryżem, ale można podać to z czymkolwiek innym. Ryż, kurczak i sosik na to. Naprawdę bardzo fajnie się komponuje, bardzo pasuje ten sos do kurczaka. Przyozdabiam jeszcze plasterkiem cytryny i gałązką koperku. I tak wygląda moje danie. Gorąco polecam. Mam nadzieję, że skorzystacie. Życzę wszystkim smacznego. Oczywiście, jeżeli film się podobał, łapka w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji kanału i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się i tymczasem.